What's up mga kabro? And then, panibagong araw, panibagong video na naman tayo, ano? And for today's video, ang ating pag-uusapan is yung nagno-notip sa atin na Sorry, your transaction cannot push through. So, meron tayong 5 ways para masolusyonan natin ito. And first way is the general way, pangkalahatan. And yung mga the rest ways are para dun sa mga not verified and verified accounts. Kasi may difference sila pagdating sa solution na binigay ko dito. And it is a detailed video. Make sure na huwag nyo i-skip. Hindi para sa ads, kundi para dun sa mga knowledge and tips na pwede kong maibigay sa inyo, ano, mga kabro. And kung na-encounter mo yung ganitong problema, ano, nasa tamang video ka, and panoorin mo to, and stay tuned. So wait mga kabro, no? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. All about e-money applications, all about e-money services, all about e-money applications, ayan, maasahan mo ako dyan. And for those people na kailangan ng assistance ko, just call me on my mobile number 0951-127148. Stay safe and God bless! Let us now proceed to the solutions. The first is the general solution. So, sa mga verified and not verified accounts. So, it is not a typical thing na magpapasa tayo ng ticket sa help center. So, may mga requirements ako na ibibigay and may mga kailangan tayong ipasa or i-attach dun sa ticket na yun. So, ito panoorin nyo mga kabro. First is, search natin sa Google, Gcash Submit a Ticket. Then, click natin yung help center na yun, yung kaunahan. And magpo-proceed tayo sa dashboard ng help center. And sa kababaan, hanapin natin yung submit a ticket. So, kababaan siya. And click the submit a ticket. Then, ito yung mga ihingin sa atin. Um, your email address, um, Gcash registered full name, Gcash registered mobile number, and sa concern category. So, sa concern category, ito yung ating kiklik. So, kung makikita nyo, Um, yan yung mga pwede nating um, ireklamo ano kung halimbawa na sa send money yung sa inyong problema ano or pay bills G credit kasi yan yung mga karaniwan nakaka-encounter ng ganitong problema ano yun lang yung ating i-click example send money so, yun ay i-click natin or pay bills kung halimbawa doon nangyari yung error na yon or G credit pero mag-try tayo ng isa yan try natin yan And, pag kinilik natin yan, ayun yung mga concern. Then, ang hahanapin naman natin, since wala dyan, yung kababaan, I have other concern about bills or payment. Next is the description box. So, ano ba yung mga ilalagay dito? So, gumawa ako ng outline na pwede nyo gawin. And, ito talaga yung hihingin sa inyo ng system. So, ito na kagad yung ilagay nyo kapag magsasubmit pa lang kayo ng ticket. Right after na mailagay na natin sa description box yung mga sumusunod na requirements, pindutin natin yung add file or drop files here, tapos click natin yung file since yun ay screenshot. Screenshot natin yung error na yun para maipasa natin sa system. So, ayun, nasa pangalwa siya, ano, ilalagay ko lang. And click lang natin yan. Then, hintayin lang natin mga kabro na maging X yung ano na yun, mapuno yung blue na yan para um, nag-upload na siya, ano, for assurance. And finally mga kabro, ano, click the submit button after we completed all the requirements. The second solution is for not verified accounts. Sa mga user na hindi pa verified or wala pang ID pa na ma-verify ang kanilang Gcash account. So since wala pa tayong ID ng mga kabro, kung napanood nyo yung isa kong vlog na sabi ko para maiwasan natin yung mga problem, kapag hindi ka pa-verified is huwag ka maglalaman ng malaking pera. Kasi doon nagkakaproblema yon. Um, binablock yun ng system temporarily para sa inyong security. Ngayon, kung magbabayad tayo ng payments, dapat, ang ating babayaran lang kapag not verified account is maliliit na halaga lang since wala pa tayong identification sa ating Gcash account. And when it comes to KKB, ang dami nyo nakaka-experience, ano, uh, may solution ako nyan, ito. And sabi nila, after nila magawa yun, okay naman daw mag-work yung KKB nila kapag napanood nila yung video na yon. Pero, after nila mag pay is nalabas yung um, ganitong notif nga yung sorry your transaction cannot push through 
Ngayon, ang dami namin na solusyon na ganyan sa pumagitan ng way na to. Example, malaki yung pera and accident na na i-cash in natin, halimbawa worth of 8,000. Tapos, ginamit natin yung KKB. Hindi yon magpapasa or talagang lalabas yung sorry, your transaction cannot push through kasi ang napakalaki ng halaga. Ngayon, ang gawin natin, damihan natin yung request. Um, gawin lang natin 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 and promise mga kabro, ano, magiging okay na yan. Magbabayad na yan or magpipay na yan. So, ayun lang yung second solution natin para sa not verified accounts. The third solution mga kabro is for verified and not verified accounts. Ginagamit siya ng both side. At mga kabro, the solution is to clear the data of the Gcash application sa ating settings ng phone. So, hindi sa settings ng Gcash siya kasi may nalilito dyan, kundi sa settings ng phone natin. And kapag nag-clear data tayo mga kabro, ano, syempre ang daming tanong, ang dami kong nabasa sa comment section ano, na kapag po ba clear data ko yung aking Gcash, is mawala yung balance or something na magkakamera ng problem. So at mga kabro, ano, um, ito yung explanation yan, hindi na-clear data lahat ng balances and lahat ng transaction nyo dun sa inyong Gcash account, kundi yung system lang mismo nung isang application. So, hindi maapektuhan nyo na mga kabro, walang problema. Huwag kayong matatakot na mag-clear data ng Gcash application. And once na napansin nyo na na zero bytes na or yung consumed data niya is zero byte na, ayan, proceed na kayo, i-open nyo na ulit yung inyong Gcash application and magbabalik yan dun sa pinaka-basic dashboard na kung saan yung login and yung register na option. And click the login, of course, kasi may account naman na tayo. So, ayun lang mga kabro, then proceed na kayo dun sa payment or ano may transaction na nangyari yung sorry, your transaction cannot push through. The fourth solution is for verified accounts and not verified accounts. And this solution is not applicable kung ang ating transaction or kung nangyari yung problem na ito kung tayo ay nagbabayad ng KKB. And especially kung hindi pa tayo verified. Kasi may video ako niyan ano. And panoorin nyo na lang kung paano ba mag-send kahit hindi pa verified. And dahil nga sabi ko hindi to applicable doon. Kasi ito mga kabro, ano, kaya nangyayari minsan yung ganitong um, problem is because na hindi updated yung ating Gcash version. Ngayon, kung na-experience natin to and hindi naman sa KKB nga, i-update lang natin yung ating Gcash application, then proceed tayo ulit sa payment, open ulit natin yung ating Gcash application, and okay na yan mga kabrero, promise. Last but not least, or the fifth solution, is don't use your account within one business day. So, kasi ito mga kabro, ano, kung hindi man ito yung ma-experience nyo, ano, yung sorry, your transaction cannot push through, ang ma-experience nyo dyan is yung um, something went wrong, please submit a ticket. So, yan lang yung dalawa na yun. Pero kung ito nga yung experience nyo, um, rest nyo lang yung inyong account ng one day, one business day, and proceed ulit kayo sa payment. Kasi pinagpapalagay niya ng system na bakit ang daming transaction, especially kung malalaki yung amount ng pera, ano. Ayan. Kaya kailangan lang ng rest niyan and proceed kayo um, after or tomorrow. And kung hindi pa rin talaga ma-okay ng isang araw, uh, mag-submit na tayo ng ticket yung solution 1. And the other solution is kung hindi naman talaga malakihan yung bayad or pwede namang hati-hatiin or separate payment, pwede natin gawin yon para um, hindi natin ma-encounter yung ganitong problem. So separate payment, si separate natin na no. So ayun lang mga kabro, no? tested itong mga ways na to and marami na itong nasolusyonan kaya nag-ipon muna ako ng mga solutions bago ko to i-share sa inyo para ayun, ano, may proof of legitimacy. So ayun mga kabro, no? I hope na nakatulong ito sa inyo. I hope na masolusyonan din yung problem nyo. Stay safe and God bless!